गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस डियर स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस एंड असेसमेंट वर्कशीट नंबर नाइन इन दिस वर्कशीट फॉर एटीन ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो प्यारे स्टूडेंट आज का जो वर्कशीट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वर्कशीट को आप सबसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए क्योंकि ये असेसमेंट वर्कशीट है ये इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग आपने कितना इस चैप्टर को समझा है राइट right? उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं राइट right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टोटल टेन मार्क्स का है ठीक है यानी वन टू फाइव आपके एमसीक्यू है और आपका फाइव टू सिक्स टू टेन है आपके जो है ना केस स्टडी वेस्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेक्शन वन का गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फिनोमिन वे आर द टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व यानी एक फिनोमिन का बताइए जहाँ टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो रेड कलर ऑफ स्काई नहीं यहाँ पे ट्विन टिंडल इफेक्ट नहीं होता है ठीक है रेनबो फॉर्मेशन इन इंड स्काई यहाँ भी नहीं होता ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यहाँ भी नहीं होता तो ये इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस ठीक है अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है रेनबो फॉर्मेशन इन स्काई ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ठीक है रेड कलर ऑफ इसका ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ठीक है तो मतलब ये कह सकते हैं जो फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट right? जो कोई नहीं है इसमें आंसर व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्जेंस ऑफ द वाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म क्या होगा जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर के पास होगा तो वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से होकर के पास होगा तो डिफरेंट डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट स्पीड इन प्रिज्म बिल्कुल अलग अलग होगा ये तो सही है कह रहा है ठीक है उसका नन पैरल सरफेस ऑफ द प्रिजम बिल्कुल सही कह रहा है तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा डी स्टूडेंट बोथ ए एंड बी तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर आपका डी है सेकंड का ऑप्शन नंबर सी है राइट एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड है द डायग्राम सो इज द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर द पासिंग थ्रू ए लेंस यानी डायग्राम दिखाता है जब आफ्टर करेक्ट पाथ दिखाता है जो है ना लेंस से आफ्टर द पासिंग रे ठीक है तो कौन सा सही है आपको ये बताना है राइट तो इसमें जो डी रेस्टोरेंट ये देखिए ये फर्स्ट वाला ये सही है क्योंकि ये देखिए पासिंग दिखा रहा है ये ये भी ये सही है ठीक है और उसके बाद आपका ये सेकंड भी सही है डी रेस्टोरेंट ये ठीक है ये भी सही है उसके बाद आपका जो है ना ये थर्ड भी सही है लेकिन ये सही नहीं ये ऐसे नहीं होगा ये जा कर के ऐसे हल्का सा तो ये आपका डी यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वन टू थ्री फोर थ्री गल नहीं है लेकिन वन टू थ्री इसका सही है ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे डी एड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर का हमारा है नेम द एटमोस्फेरिक फेनोमिन ड्यू टू द विच द सन कैन बी सीन एब द हॉरिजन एब द टू मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज तो उस फिनोमिन का बताना है तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा डी स्टूडेंट एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा ठीक है यहाँ पे क्या होगा एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होगा अब क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर यानी कौन सा करेक्ट है जो कनकेव मिरर पर रे पड़ेगा ठीक है जो फिगर में बताया गया है राइट तो इसमें डी स्टूडेंट आपका जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से ठीक है ये वाला करेक्ट है या ऐसे कनकेव मिरर पे ऐसे ही बनता है ठीक है ये सारे जो है ना ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है कौन सा डी तो आपका इसका फिफ्थ का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है राइट कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमेशा ये फोकस से गुजरता है ठीक है यहाँ फोकस से भी नहीं गुजरा यहाँ फोकस यहाँ तो इस वाले का आपको यहाँ से ये लाइन सही है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है क्वेश्चन नंबर सिक्स है डियर स्टूडेंट द कलर विच बेंड्स द लीड्स वाइल द पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म तो कौन सा कलर यानी कम जो है ना बेंड करता है तो कौन सा कलर होता है तो आपको बताना है ठीक है तो होता है रेड कलर राइट right? आपको याद रखना है रेड कलर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेक्शन टू का है डी रेस्टोरेंट केस स्टडी है तो चलिए हम पढ़ लेते इसको रीड द गिव ए पैराग्राफ केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस राइट देखिए मीडियम है हमारा ए बी सी और डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यानी वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फाइव जीरो वन पॉइंट फाइव टू और टू पॉइंट फोर जीरो तो इफ द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द मीडियम टू अनदर यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो इन केस ऑफ द चेंज इन द स्पीड विल बी द मिनिमम 
तो स्पीड क्या हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा डेयर स्टूडेंट जो स्पीड जो इसमें जो कन्वर्ट होगा चेंज होगा तो इसमें जो स्पीड चेंज होगा वो होगा जो है ना ये वेन द लाइट मूव्स बिटवीन बी एंड सी जब बी और सी के बीच में मूव करेगा यानी बी और सी के क्योंकि बी और सी जो है ना यहाँ पे ज़्यादा जो है ना क्या करेगा बेंड करेगा ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एट इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर इन विच केस द चेंज इन द स्पीड विल बी मैक्सिमम किस केस में ज़्यादा होगा ठीक है तो आपको ये बताना है तो वो केस होगा डी स्टूडेंट वो केस होगा जब ए और डी के पास होगा देखिए ये इसमें होगा जब ए और डी के पास होगा राइट चलिए अब नेक्स्ट देखिए इसमें इसमें जब ए और डी के पास होगा तो मैक्सिमम होगा क्वेश्चन नंबर हमारा टेन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज टू पॉइंट फोर जीरो वॉट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट रिलेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट इसका क्या मीनिंग होगा ठीक है तो इसका मीनिंग होगा डी स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज वन वन ऑफ वन में टू पॉइंट फोर टू टाइम्स स्पीड ऑफ द लाइट इन द फ्री स्पेस तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लाइट ट्रेवल फास्टर तो लाइट ट्रेवल सबसे ज़्यादा फास्टर किस में ट्रेवल करता डायमंड में नहीं ग्लास में नहीं वाटर में नहीं बट एयर में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है तो आपका आंसर हो गया ये बी हो गया राइट तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया डी स्टूडेंट तो चलिए लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वक्स में तब तो तक के लिए बाबाई टेक केयर है